ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വൺ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബീജഗണിതമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കഴിഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാവരും കാണണം ഈ വീഡിയോ എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട് അതാരും മറക്കരുത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോമുലകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഫോർമുലകൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഒന്ന് മുതലുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒന്ന് മുതൽ വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല സംവിസിക്കൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഒരു ശ്രേണിയിലുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സം എസ് യുക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച തുകകളും പദങ്ങളും എന്നുള്ള ഭാഗത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും തുക ഇവിടെ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് അത് പറയുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശ്രേണി നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് എന്നും അറിയണം അല്ലെ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നൂറ് അല്ലെ ഇത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ അല്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാം നമുക്ക് നൂറിന് മുൻപുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് പതിനൊന്ന് ഗുണം ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് അപ്പോ എന്ത് വന്നാലും നൂറ് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമല്ല അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എ പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും ഇത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണത് അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം പ്ലസ് എട്ട് ഒൻപത് എന്ന് വരും അപ്പോ ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അപ്പോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എക്സ് എൻ അറിയില്ല എക്സ് എൻ എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ ചോദ്യമാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതമാണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഇത് ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതായത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് എക്സ് എന്നും കിട്ടി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി
ഇവിടെ ഈ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എങ്ങനെയാണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് നയൻ എൻ ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് വരും അതെത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ അല്ല നയൻ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ എത്രയാണ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എന്ന് കിട്ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നൂറ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് എക്സ് വണ്ണിനും എക്സ് എന്നിനും ഇടയ്ക്ക് നൂറ് സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടി അല്ലെ അതായത് എക്സ് വൺ കിട്ടി എക്സ് എൻ കിട്ടി എൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് തുകയുടെ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോ സം മിസിക്കൽ ടു എത്രയാണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല വരുന്നത് ഇതിൽ എൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എൻ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് നൂറ്റി എട്ട് അപ്പോ അൻപത് ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കിട്ടുന്ന തുക എത്രയാണത് ഇവിടെ നോക്കാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ കിട്ടി ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തുക കിട്ടി തുക എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെയും തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൻപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് വണ്ണും എക്സ് എന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം എക്സ് വണ്ണും എക്സ് എന്നിനും ഇടയ്ക്ക് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അതായത് എൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് x എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ ഡി എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു എൻ എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയിൽ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി സിമ്പിൾ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലില് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വരിയിൽ ഒന്ന് എന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത വരിയിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് അടുത്ത വരിയിൽ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി അതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്താം വരിയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങൾ ഏത് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് വരിയിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത രണ്ട് വരികൾ എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരു പദമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ട് പദമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്ന് പദമുണ്ട് നാലാമത്തെ വരിയിൽ നാല് പദമുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് വരികളാണ് അതായത് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും വരികളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ എത്ര പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചു പദങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ വരിയിലോ ആറ് പദങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അത് എഴുതാം ഇവിടെ പത്തിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി ആറാമത്തെ വരി അടുത്ത രണ്ട് വരികളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവി
പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പത്ത് വരികൾ എഴുതിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പകരമായിട്ട് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പദം ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം രണ്ടാണ് ഇവ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമോ കൂട്ടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ അതായത് ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാല് കിട്ടി അതുപോലെ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴ് കിട്ടി ഏഴ് പ്ലസ് നാല് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനൊന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പതിനാറ് കിട്ടിയത് ഇത് എത്രാമത്തെ വരിയാണ് ആറാമത്തെ വരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും അടുത്ത അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ വരിയാണല്ലോ വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും അതായത് പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനാറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതേ പ്ലസ് ആറാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത വരിയിൽ പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് എത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ശരിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ വരിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇത് ഏഴാമത്തെ വരിയാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ വരി എത്രയായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ വരി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി എട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എട്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതാണ് എട്ടാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് എട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്ലസ് എട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എത്രയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി പത്താമത്തെ വരിയാണ് വരുന്നത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പത്താമത്തെ വരി ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു മുപ്പത്തി ഏഴ് പ്ലസ് ഒൻപത് ആണ് വരുന്നത് അത് എത്രയാണ് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപറ്റി കണ്ടെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തി അതായത് ഓരോ പദത്തിന്റെയും കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അത് നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇനി പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദവും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ അവസാനത്തെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ അവസാനത്തെ പദങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അത് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പദമായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ വരിയിൽ ആറ് പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അടുത്തത് മൂന്ന് പ്ലസ് എത്രയാണ് ആറ് മൂന്നാണ് ആറ് പ്ലസ് നാല് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ആ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് വരും അല്ലേ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദം ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി എട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് എട്ട് വരും അത് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ വരിയാണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒൻപതാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദം എന്താണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറാണ് വന്നിര
അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതായത് ഈ പത്ത് വരികളിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സംവിസിക്കൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ അല്ലെ ഇതില് എൻ എത്രയാണ് എൻ അൻപത്തി അഞ്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുതലുള്ള സംഖ്യകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പത്താമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ പദമായിട്ട് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ അൻപത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ചാണ് എക്സ് വൺ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എക്സ് എൻ അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് എൻ അൻപത്തി അഞ്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇനി നമുക്ക് ഈ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ ടു എൻ അൻപത്തി അഞ്ച് ആണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു അൻപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി അഞ്ച് ആണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അൻപത്തി അഞ്ച് ബൈ ടു ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇത് തമ്മിൽ വെട്ടുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതായത് അൻപത്തി അഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ചെയ്യാം അൻപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി എട്ട് എത്ര കിട്ടും ആയിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ തുക ആണ് നമ്മളോട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് തുക ഒന്ന് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബീജഗണിതം അതാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിതമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പദങ്ങളും അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അതിന് ഒരു പൊതു നിയമമായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ നമ്മളൊരു പൊതു നിയമമായിട്ട് എഴുതുന്നു അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കുറച്ചിങ്ങ് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിനെ നമ്മളൊരു ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിളിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ ഈ പോകുന്ന ശ്രേണിയുടെ ഈ പോകുന്ന സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ശ്രേണിയുടെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശ്രേണിയായിട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ശ്രേണിയാണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്ഥാനം നോക്കാം സ്ഥാനം പദം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റോ ആയിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് സ്ഥാനവും ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പദവും എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വന്ന സമയത്ത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അതാണ് സ്ഥാനമായിട്ട് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റളവ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് നാലാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ ഇനി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റളം എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടിയത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് സെന്റിമീറ്റർ ച
ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നാലാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ കൂടെ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് നാല് എന്ന് ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ അതായത് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴുള്ള ഉത്തരവാണ് ഈ താഴെ പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാല് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും ഫോർ എൻ എന്നായിരിക്കും ഫോർ എൻ എന്നായിരിക്കും ഈ ബീജഗണിത രൂപത്തിന്റെ ഈ ഈ ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഫോർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ നോക്കാം ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തൊട്ടുള്ള ഏത് സംഖ്യകൾ വേണേലും ആകാം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പദം അടുത്തതായിട്ട് നാ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നാല് ഗുണം രണ്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതും ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതായത് നാല് ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി വീണ്ടും നാലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നാല് ഗുണം നാല് പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോ അഞ്ച് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് ഈ ശ്രേണി അതായത് സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ശ്രേണിയെ അതായത് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണികൾ വരുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് പത്തൊൻപത് ഗുണം അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ കണക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയത് അതായത് ബീജഗണിത രൂപം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒൻപതിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായിട്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകൾ വരുന്നത് അല്ലെ ഒൻപതിന്റെ ഒരു മടങ്ങ് ഒൻപതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഒൻപതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം മുൻപിൽ എന്തുണ്ട് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ ഒരു മടങ്ങ് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്യുമ്പോ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി വീണ്ടും ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നു അതായത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒൻപതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തിയേഴ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒൻപത് അതിന്റെ ഒരു മടങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒൻപതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത്തേഴ് കിട്ടി അല്ലെ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു ഒൻപത് ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും അപ്പൊ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ഒൻപത് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒൻപത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിയേഴ് കിട്ടി അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കാം മുപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതായത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒൻപത് എത്ര തവണ വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പത്തൊൻപതിൻ്റെ കൂടെ പൊതുവ്യത്യാസമായ പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ശരിയ
n minus 1 into d എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് വിപുലീകരിച്ച് എഴുതാം 19 9n 9 9 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും 9n 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു ഇവിടെ 9n ഉണ്ട് 19 minus 9 ചെയ്യുമ്പോൾ 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് 9n 10 എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് സംഖ്യ കൊടുത്താലും ഈ ശ്രേണി നമുക്ക് കിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോ ഒന്ന് എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് വരും ഒൻപത് ഗുണം ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പത്തൊൻപത് എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് ഒൻപത് ഗുണം രണ്ട് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് ശരിയല്ലേ അടുത്തത് ഒൻപത് ഗുണം മൂന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഒമ്പത് ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് കിട്ടിയല്ലേ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേണി പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്ന ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്നാം പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്നുള്ളതാണ് ഫോർമുല അതിൽ എൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പൊതു നിയമത്തിൽ എത്താം എന്താണത് അതായത് ഒരു ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം എഫ് ആണ് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അല്ലെ അപ്പോ നമ്മളിത് വിപുലീകരിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ് അതായത് എഫ് പ്ലസ് എൻ ഡി അതായത് ഡി എൻ പൊതുവ്യത്യാസം ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്നെ നമ്മൾ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് തിരുത്തി എഴുതി തിരുത്തി എഴുതുകയല്ല നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോർമുലയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ റിപ്ലൈ തരാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഈ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു നിയമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അതിതാണ് ഏത് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ പദം ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ പദം സ്ഥാനസംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അതായത് സ്ഥാനസംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതാണ് ഈ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുന്നതാണ് ഈ എഫ് എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവ്യത്യാസത്തിനെ നിശ്ചിത സംഖ്യ കൊണ്ട് അതായത് സ്ഥാനസംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു സ്ഥാനസംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതിനുശേഷം എഫ് മൈനസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഡി എൻ എന്നും എഫ് മൈനസ് ഡി എന്നും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും നിശ്ചിത സ്ഥാനത്തെ പദം സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയെ സ്ഥാനത്തെ പദം സ്ഥാനത്തെ സംഖ്യയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നതും ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കൊടുക്കുന്നു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടും അപ്പോ ഒരു
ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് അത് അതിലൊരു സമാന്തര ശ്രേണി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഇനി എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് ബിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ പ്ലേ ആണ് ഏ എത്രയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗുണം എൻ എത്രയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പോ അഞ്ചു മൂന്നും എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അടുത്തത് എക്സ് ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് എക്സ് ത്രീ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണം മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒൻപതും അഞ്ചും പതിനാല് അടുത്തത് എക്സ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഗുണം നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചും പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ മൂന്നും ബി അഞ്ചും വരുന്നു എൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ശ്രേണി കിട്ടി എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനേഴ് എന്ന് തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ടോ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മൈനസ് എട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടുന്നു പിന്നെ പതിനാല് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് പതിനേഴ് മൈനസ് പതിനാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കിട്ടി അവിടെ ഇപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണെന്നാണ് കിട്ടിയത് പൊതുവ്യത്യാസം ഡി ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാൻ പറ്റി അല്ലേ ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യവും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ചോദ്യം ഏതാണ് നമ്മളൊരു സംശയം പോലെ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പദം എന്തായിരിക്കും അതായത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് എക്സ് എൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പദമായിരിക്കുമല്ലോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആവുമല്ലോ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം വരുമോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് എ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എ എൻ പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് എ എൻ മൈനസ് ബി ഇത് എ എൻ മൈനസ് ബി എന്നാവും കാരണം ഈ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് എ എൻ മൈനസ് ബി എന്നാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ എ എന്നും എ എന്നും ക്യാൻസൽ എ എന്നും മൈനസ് എ എന്നും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആയി പ്ലസ് ബിയും മൈനസ് ബിയും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ ഇവിടെ മിച്ചൊരേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്കാക്കാം നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അതായത് എ എൻ പ്ലസ് ബി എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന ഏതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയും ഏതൊരു ശ്രേണിയും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി അങ്ങനെ വരുന്ന ഏതൊരു ഏതെങ്കിലും ശ്രേണി ഏതൊരു ശ്രേണിയും സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ എഴുതി ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയും എഴുതി അതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കുറച്ചു അവസാനം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ശ്രേണിയും എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു ശ്രേണി എടുത്താലും അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം